Hello and welcome back. Here we are again, finishing up all of these quests for the event. I managed to unlock Kokomi's quest. I know yesterday I said that I was gonna unlock Kamisato and finish it, but I think I miscalculated and so I, th I think I have at least two more days to complete in da um, daily quest to, co to get a key so I can unlock Kamisato Ayato and, complete and finish his storyline. And then it will be just Miko and Ito left which are not very important right now. The important ones are Kukomi and Ayato. <coughs> And then after that, it will be just saving for Sayu to do Sayu and Toma. As for right now, we need to do Kukomi's quest and then continuing on with the main event quest storyline. So here we are, we're going to do Kokomi. が ファディの船が近くに停泊しているのが分かる。だからこそファディの奴らもあんなに突き上がっているんだろう。二手に分かれよう。一体が奴らの注意を引き、もう一体がその隙に後ろから回り込んで奴らの船を燃やす。そうす
事前にここで待ち伏せをしていたんだだがこちらには兵を二手に分けられるような人数がいない悪いが注意を引きつける役を任せられないだろうか分かったファリュイがまた何か悪さをしようとしてるのかもしれないオイラたちも放っておけないぜよしことは急を要する俺たちは後ろから奴らの船を燃やすその後また落ち合おう油断するなよ俺たちも終わり次第すぐ戻るどうやら抵抗軍のみんなはまだオイラたちのことを覚えてくれてたみたいだなあいつらの手助けができるようオイラたちも頑張ろうぜありませんここより弱滅の時。がいなかったらあいつらを逃すところだった。
実はこれはまだ一部でしかないあと5冊もあるそんなに三五宮様はあらゆる状況に応じた戦略を考えているそれにこれらは常備用の虎の巻だ少し多いのも仕方ないことこの虎の巻のおかげで俺たちはあらゆる複雑な状況に対応できているこんなにたくさんの策どんだけ時間をかけて書いたんだあらゆる状況に対応できるようにするなんて考えただけで頭がクラクラするぞ隊長今回せっかく渡たつみ島に戻ってきたんですしもう一度メカジキ2番隊の指揮を取りませんか僕たちみんな隊長に戻ってきてほしいと思っているんですの数を減らして民の暮らしを手伝う必要があると三五宮様はおっしゃっていました約半分の兵士は特別行動隊の編成を維持し各小隊の支援をしていますそしてもう半分は見回り建造農業などの作業を行っていますただ先日昔の同僚が家なんか建てるよりも前線で戦っていたいと文句を言っていたので隊への復帰を望んでいるようです抵抗軍のみんなは相変わらずだなあそういえばオイラたちがここに来たのはココミが祝賀会に誘ってくれたからなんだボロココミがどこにいるか知ってるか三五宮様なら今は多分ボーロー村にいるあそこで何かあったらしい三五宮様が直々に対処しているそうだ俺たちもそろそろ離れようそうだもし道中で兵士たちを見かけたら注意深く観察しておいてくれ近頃兵士たちに落ち着きがないなぜかは知らないがその理由を俺に話したくないようだ昔はみんな悩みがあれば俺に言っていたのになんであんなこそこそと何か厄介なことがあったのかもしれない心配だそうだなオイラたちも抵抗軍の兵士たちと話がしたかったんだ出発しようぜ旅人みんな頑張ってね2番隊の隊の長あなたのことは知っていますよあなたのおかげで今の渡たつみ島の平和があるんです自分はメカジキ2番隊の隊員ではありませんが当時タタラスナにいた時あなたをお見かけしたことがあります両軍が対峙する中人前皮膚で何人もの幕府武士と戦っていましたよねかっこよかったです何か自分に手伝えることは何でもお手伝いします皆さんの落ち着きがない確かに自分も感じていました多分まだ戦争の影響が尾を引いているのでしょう戦場では犠牲になる可能性が常にあったので皆さんすごく気を張っていましたしそんな状況下で戦争がいきなり終わったため皆さんどうやって普通の生活に戻ったらいいのかわからないんですよ<笑>ですので心配しなくても大丈夫です少し時間が経てば皆さん良くなると思いますよそれ以外だと自分には心当たりがありませんですが三五宮様がいる以上渡たつみ島に危険はないと自分はそう信じていますそれに今はあなたも戻ってきましたのでより安全かと何か必要なことがあればいつでも自分におっしゃってくださいすごく親切な人だったな他の人にも聞いてみよう
なんだか見慣れた顔がどこかで見たような誰だったか思い出せないだが敵じゃないようだな何かようかみんなに落ち着きがないそうか全然そうは感じなかったがふだから他人と会話をするのが好きじゃないからかもな俺からすりゃあいつらはいつも騒がしいからさせっかくの平和なんだちゃんと味わっておかないとここでひなたぼっこして海風に吹かれる俺のやるべきことはそれだけさ悪いなお前たちの質問に答えられなくてサンゴノミヤ様に聞いてみるといいあの人なら何でも知ってるうわあもう眠っちゃいそうだぞこれ以上邪魔するのはやめとこう他の人に聞こうぜああ和平交渉に同意するなんて。サンゴノミヤ様は一体何を考えてるんだああ天領奉行のやつらは全く信用できないやつら秘密裏にファイリーと結託して俺たちと引き続き戦争しようとしてるらしいぞ本当かそれは確かなんだろうなもちろん本当のことだ俺たちの仲間がファリーと対峙した時陰謀を企ててるやつらを見たそうだやっぱりそうだったのか天領奉行のやつら未だに横島な心を三五宮様はやはり甘いやつらを簡単に信じるなんてし静かに誰か来る何を話してたんだ隊長戻っていたんですねさっきのこと隊長に言ってもいいかやめておけこの人はサンゴノミヤ様に買われている人物だ彼も和平交渉を主張するかもしれない隊長なら俺たちを理解してくれるはずだろいやでも確かに用心に越したことはないかその隊長の期間歓迎しますこちらは何も異常ありません全て順調ですサンゴノミヤ様は村にいると思います隊長もそちらへ向かってはいかがでしょうおいなんかこそこそ何かを言ってたようなでも言いたくないなら仕方ないまずは村に行ってみようぜく言え渡たつみ島から仕入れた品物をこっそり天領奉行に渡してるんだろう天領奉行の商人であるお前が渡たつみ島で商売してるなんて前々からおかしいと思ってたんだ今回こそは言い逃れできまいご誤解です誤解何を今さらやはりお前が渡たつみ島で商売することに同意するんじゃなかったぜ連れてけお待ちをここみーここにいたのか何か揉め事みたいだぞ事情を聞いてくれ三五宮様この商人が怪しい行動をとっていたゆえ捕まえておきました私どもの調べによれば彼は長期的に商品を仕入れているのですがそれらを売っていないようですそれなのに品物を持っていないためきっと天領奉行にこっそり運んでいるに違いありません違います私はそこまで皆さん冷静に私と一緒に深呼吸しましょう少しは落ち着きましたか松田内村
渡隅島の安全を心配する気持ちは私も理解していますよですがその前にこちらの商人さんが過ちを犯したかどうかにかかわらず少なくとも弁解する機会を与えるべきではないですか過ちを犯せば罰を受けるのは当然しかしそうでなければ冤罪を着せるわけにはいきませんワタツミ島で行われる物事は主観的な判断ではなく全て事実に基づくものでなくては商人さん私の部下が品物のことについて疑問を抱いていますそのことについて説明をなさってから私が判断を下すというのはいかがでしょうかはいもちろんワタツミ島で商売を始めてから確かに在庫を多数抱えていましたもう少し在庫を確保して商品の値段が上がった頃に売ろうかとあ<咳>しかしそんな時仕入れた品物をファデュイに奪われてしまったんです私が何をしたというのでしょう品物は奪われた上にあなたたちに尋問までされるなんてふん<咳>それが本当かどうかなんてわからないだろうだとしてもファデュイに奪われたという証明にはならないそれに天領奉行とファデュイは結託してるんだファデュイの手に渡ったということは天領奉行の手に渡ったも同義え天領奉行がファデュイと結託それはどこからの情報ですか私は何も知りませんそれに結託していたとしても私と関係ないじゃないですか戦争はもう終わったのに天領奉行がまだファデュイと結託してるのかおーいオイラは違うと思うけどオイラたちこの前九条家の名代にあったんだそういうことをするような人じゃなかったと思うぞでもここに来るまで確かに兵士たちがこのことについて話してたなここみお前は何か知ってるか確かにそのような報告を聞きましたもう少し経てば私たちと天領奉行の和平交渉の日になります今回の交渉は神里家によって仕切られ中立地点で行われます私と九条さんはそれぞれ自衛を引き継ぎこれからのことについてしっかりと計画を立てる予定ですしかしそのような大事な時期にとある噂を耳にしました九条家が未だにファデュイと結託しておりワタツミ島を壊滅させようと企んでいるともしそれが本当なら交渉は罠である可能性がそして神里家もそれに関わっているかもしれません商人さんあなたの品物は本当にファデュイに奪われたのですか本当です嘘はついていませんファデュイは私の品物を奪ってあちらの方に行きましたそこに秘密の拠点があるのかもしれませんわかりました容易ならぬ事態です私たちがあなたの品物を取り戻しましょううまくいけばあなたの身の潔白も証明できますもし本当にファデュイと天領奉行の結託を証明するような事態が起きた場合あなたには調査に協力してもらう必要がありますよろしいですね異論がありません三五の宮様が直々にお手伝いをしてくださるなんてなんとお礼を申せば松田内村あなたたちは三五の宮様の仰せのままによろしい旅人い,いえメカジキ正体二番隊隊長私と共にこのことについて調査していただけますかそうかしこまらずこれから何があろうとひとまず今は平和な時期なんですからそれにあなたもずっとワタツミ島にとどまるわけにはいかないでしょお互いに肩書きの違いはあれど少なくとも友達のように振る舞いませんかファデュイから品物を探し出せたらあの商人の潔白が証明できるはずだそれにファデュイと天領奉行が結託してるっていう噂も
ちゃんと調査しないとだな。商人の言っていたファデュイの拠点はこちらで間違いなさそうですね置いてあるものを見たところここはもともとヒルチャールの拠点だったのでしょうそれがなぜかファデュイに占拠されてしまっていますうわーすごく守りが固そうだオイラたち本当に入れるのか力ずくで突破するのは難しいかとですが問題ありませんここは私たちにとって有利な地形ですそれに私たちがいることも相手に露見していません敵は名所こちらは暗所作望を張り巡らすのに絶好の機会です私の考えでは3つの策があります1つ金属金王稲妻に残っているファデュイの勢力はビビたるものですその多くは敗れた残党高所から飛び降り敵の大将を仕留めることができれば増票を打たずとも勝利を得られるでしょう二つ虎の意を狩るあちらをご覧ください火薬だるが積まれています彼らが気づかないうちに火薬を起爆できれば大打撃を与えることができます不意をつかれた相手は確実に動揺し戦力も大幅に低下するでしょうそして最後血のりを生かすことここは海の近く水域に覆われています周囲の水蒸気を集めあなたの雷で麻痺させることができますさすがココミーこんなに早く策を思いつくなんてで結局どの策で行くんだこの3つの策にある大きな違いは実行者の自身に対する判断能力にあります情報から飛び降り拠点を奇襲する最も早く解決できる方法ですが高い武力を求められます爆発で相手の人員を瞬時に減らせば正面からの戦いを避けられるでしょうしかし気配を消し隠密行動する必要がありますそして血のりを生かすには着実に戦いを繰り広げる必要があるため持久戦になる可能性があるでしょうどの戦術がいいですかはい彼らを拠点から引きずり出せば拠点の状態を保ったままにすることができますねですが私たちはこれまで共に戦う機会がそれほど多くはありませんでしたあなたについていけるかどうかでもご安心ください私は武闘派とはとても言えませんが長らくタイに身を置いていたのでこのような場面にも対処できると思いますファデュイの拠点を片付け全てを明らかにしましょう。
の境地どんな戦術であろうと最終的には誰かが実行しなければなりませんこれまで勝利を収めてきた戦いにおいて大事だったのは私一人の力などではなく皆さんの努力なんですそうだなオイラもすっごく貢献したもんなおいですがまさかファデュイがヒルチャールの拠点に潜みこれほど長くここで陣取っていたとは彼らの目的は何なのでしょうまさか本当に兵士たちの言っていたように天領奉行と結託をこの拠点を詳しく調査しましょうあの商人が嘘をついていないのでしたら品物はここにあるはずですおおあたりを見てみようぜそうですね今回の作戦は
れって全部爆弾を作る材料だと危険すぎるここみに一言伝えてオイラたちで全部処理しちゃおうぜここみーここみ商人の品物を見つけ出したぞほらあはい。いえ、少し気が散っていただけです。見せてください。はい、確かに商人さんが落としたもので間違いないようですね。食料、薬剤、農業用具、すべて戦後に必須となるものばかり。きっとこれらを蓄えておいて、後々いい値段で売りたかったのでしょう。しかし、天領奉行では。これらのものが不足していないはず彼が天領奉行に密輸しているとは考えにくいですね大方儲けを出そうとした一介の商人でしょう松田と内村が言っていたほど大げさなことではありませんああでもわざとみんなの必要なものを溜め込んでおこなんてそれはそれで悪いやつだと思うぞ。このまま品物を返すのかなんだかすっきりしないな安心してくださいこういった状況だった時のこともすでに考えてあります最新すでに必需品の値段上限を設けていますこれらのものは最終的に適切な値段で人々の手に渡ることでしょう彼がもう少し早く法令を見ていればこのような惨事にはなりませんでしたねおおここみは何でも考えてるな大げさです現に天領奉行とファデュイが結託している噂について私には皆目見当もつきませんしかもちょうどエネルギーが不足しそうになっているこの時にあここみなんかいたかいえ早くこの品物を持ち帰りましょう祝賀会はもうすぐ始まりますこのような面倒ごとは早く終わらせるに越したことはありませんおおオイラたちも平和な渡たつみ島で祝賀会をしたいからなそれは私の品物ありがとうございます三宮様隊長様どうですか冤罪だと言ったでしょう。<笑>どうだかとっくにファデュイと話をつけてた可能性もあるかもしれないだろうファデュイの拠点で得た情報から見て彼は確かにファデュイと関わりはありませんファデュイのやり方を考えれば何か証拠を残しているはずですのでしかししかしも何もありません品物は取り戻しました先般の約束通り彼の汚名を晴らすべきです申し訳ございません警察でしたふふ<笑>日頃から仕事をまともにしていない間抜けなあなたたちがこうして面倒を引き起こすんですよやっと自分の間違いに気づきましたか商人さんそれを言うのはまだお早いかと潔白を証明したとはいえ
わざと必需品を買いだめすることは今の精霊によって罰せられる行為となっていますこれらを自分の品物だと認めた以上私たちもそれ相応の対処をしなければなりません適正価格での販売に加え罰金も課します金額はちょちょっとお待ちを三五の宮様私の味方だったんじゃもちろん違いますよ私はワタツミ島のアラヒトガビの巫女新章出罰の理念に従うのみ功績ある者は少子罪ある者は罰する汚名を晴らした後は自身の行為に対して代価を払う番ですそそんなほら連れてくぞ罰金を払いな三五宮様この者が品物を自分のものだと言いましたがやはり少々気がかりなことがあります天領奉行の印がある者は彼ので間違いないでしょうしかし他の品物を見るとそうではないようです特にこれらは明らかに神社で使われるものええ大方ファデュイがよそから奪ったものも混じっているのでしょう他の品物については持ち主を探しておいてください神社関係のものは私が対処しますあなたたちには苦労をかけますねいえとんでもありませんしかし三五宮様証拠をつかむことはできませんでしたが天領奉行とファデュイの結託は私たちの仲間がこの目で見たことです和平交渉について今一度お考えをわかりましたしっかりと考慮しておきます私はこれら神社関連のものを持って産後宮に戻りますよければ一緒に行きませんかワタツミ島の風土と人情は他の島々とは少々違ったものです慣れていただけるといいのですが<音楽>この村私もだいぶ長いこと来ていませんでした。近頃は処理すべきことがあまりにも多く今度機会がありましたらあなたを渡つみ島のかつての神社へ連れて行ってあげますね。実は最初渡つみ島の神社は産後の宮ではなく他の場所にありましたその場所とは渡たつみ島の七天神像の近くです当時渡たつみ島は幕府ほど将軍を崇拝してはいなかったのですが少なくとも彼女の存在を認めてはいましたですがあの人たちが振り落とされ渡たつみ島を守護する魔人が切られたことでかつての神社は放棄されたのですその頃よりワタツミ島と幕府の関係は微妙なものとなり互いの偏見はより深まっていきました今回の和平交渉において私もこの問題を天領奉行ときちんと話し合いするつもりでした遠鎖というのはいつか必ず解決しなければならないものですので三五の宮様本日はどのような要件でここへなんだか顔色が以前に比べてよくない気がします自分をいたわることをお忘れなきようあなたは私たちが一番頼りにしているお方ですのではいご安心を私は大丈夫です三五の宮様どうか今一度お考えを幕府軍とは長くにわたり戦ってきましたこのまま和平交渉するなんて納得できません彼らと和解したらかつて我々を守護してくださった魔人の死が無駄になってしまいますおいおいいい加減にしろって That was a long time ago. いつの時代の話をしてるんだ戦争は終わったんだ安心した暮らしができればいいじゃないか long, long それはもちろんわかるじゃが
少なくとも主導権はこちらが握るべきじゃ。That's the なんて思っての他。They don't forget things. They don't move on. このことは再度考え、最善を尽くしますので。よかったです。どうかお願いします。I know a few personally who are just in trouble of moving on. こんなところで会うなんて思ってもいませんでした。私の娘、今年巫女選抜に参加することになったんです。あの子が三五宮に入れば、この先も安心です。三五宮様はお優しいので、きっとよくしてくれますから。機会があれば、三五宮様にご教授してもらいなさいって、いつも娘に言ってるんですが。ほら、三五宮様って、お若いのにすでに人との接し方を心得ていて、聡明でいらっしゃるでしょう。うちの娘もずっと三五宮様をお手本にしているんですよ彼女が三五宮に入った時は気にかけておきますね三五宮様やっと会えました今年の農作物の生産量が減少した問題についてご報告したいんですが三五宮様こちらはメカジキ二番隊の隊長ですよね彼はこれからもワタツミ島に残るのでしょうか。三五の宮様。<笑>皆さん落ち着いてください。すべてお聞きしますので。ですが時間のかかる問題は報告書にまとめて三五の宮まで届けてください。時間の空いた時にきちんと処理します。大丈夫ですか<笑>どうやらあなたはこのような場面に慣れているようですね三五宮様ここにいらしたのですね報告したいことが祭礼用の道具がなかなか届かず何者かに奪われたのではないかと思っているのですがそれならもうすでに取り戻しましたご心配なくそうだったんですかさすが三五宮様ですそれとここ最近の公文書を簡単にまとめて三五宮様の机に置いておきましたまた予定ですとこの後より繊維産業の発展に関する会議があります予定今からですかはい遠くからいらしたお二方がすでに三五宮様をお待ちしておりますわかりました今日はあなたにワタツミ島を紹介しようと思ったのですがどうやら先に要件を済ませる必要があるようです明日三五宮の門の前で会いましょうそれから共に祝賀会の準備を祝賀会おいしいもんがいっぱいあるかな<笑>もちろんありますよワタツミ島の特産を使った美食あなたたちにも味わってもらいたいものですやったーじゃあまた明日はいおかしいなあ。ここみは。
国するような人じゃないと思うけどうんまあ少し待つか。三五宮様に会いたいここにはいないよ俺も三五宮様がどこにいるのかわからない悪いねそんなじゃあオイラたち帰るしかないのかいや諦めるのはまだ早い確か三五宮様が残した常備用の虎の巻にこの状況を打破する解決策があったはずだ確か第98条私の不在時遠方より訪れし客を南へ導き紫の葉が茂る木のそばへそれに注意書きも三五宮様が理由を残さず不在の時そして客人の身分が特別な場合にのみ適用されるとお二人は遠くから来たお客さんだったねこの虎の巻に間違いはないはずだゴミは本当にあらゆる状況を考えてるんだなじゃあオイラたちもさっき言ってた場所に行ってみよう本当にここかなんだかどんどん遠くなってる気がするぞああの木ここみの虎の巻に書いてあったやつに似てないかあそこから中に入れるみたいだ行ってみよう約束してたよなああなたたちでしたかすみません今日は少し具合が病気か待てろすぐに医者を呼んでくるい,いえ一時的にエネルギーを使い果たしてしまっただけですエネルギーままさかここ見て人間じゃないのかい,いえただの比喩にすぎませんお恥ずかしながらあのような万能な姿をずっと維持することはできないのですえ気づいていたのですかどうやら私もまだまだのようですもっと隠し通す技術を磨かないといけませんね実は。私は人の上に立つのがあまり得意ではないのですもともと私は兵学を学んで幕僚になるのが夢でした他人と会話し気を配り顔色をうかがい利益を分配する私にとってどれも非常に大変なことです他の人を満足させるだけでなく彼らに畏敬の念を抱かせるのは私の得意分野ではありませんむしろかつての私が関わりを持ちたくなかった分野なのですしかし
血筋のせいで荒人神の巫女の地位は結局私のもとにやってきました好む好まざるにかかわらずそれを避けることはできませんですので自分に限界が来た時ここへ来るようにしているのです本を読んで休憩して仕事には影響しませんのでご心配なく祝賀会の準備はすでに他のものを手配しました今夜はまだ演説が一つ残っています兵士たちに良くない印象を与えるわけにはいきませんやっとのことで勝ち取った平和彼らにはもっと息抜きをしてほしいのです何かオイラたちに手伝えることはあるかこのまま放っておいてもエネルギーはゆっくりと回復していきますただ私の好きな兵楽を聞かせていただけるとより早く回復できる気がします確かこの前半分まで読んだ本が一冊ありましたただどこに置いたのか忘れてしまいオイラたちが探してくるよそれをここみに読ませればここみも立ち直れるな本当ですかありがとうございます<笑>やはりあなたたちが渡たつみ島に戻ってきてくれて本当に良かったです。覚えていません少し読んでいただけますかはいそれですお願いしますここみここみどうしようここみが寝ちゃったぞ今夜は祝賀会があるしそれにもうじき和平交渉もまだまだやることが。本当に大丈夫なのか
でも確かに疲れてるみたいだまだ時間があるならもう少しだけ休ませてあげるか災いを払い安寧を守る戦争は終わりましたすべてがいい方向へあなたたち見届けられましたかあ、私、眠ってしまったのですか今は何時でしょうすっごく長い間寝てたぞもうすぐ映画が始まる時間みたいだそんなに長くこれほど安らかに眠ったのは久しぶりです少なくともエネルギーも3点は回復したような気がしますこれで和平交渉の終わりまで耐えられるはずありがとうございます私たちも早く A 家の場に行きましょうここみがいつもの状態に戻ったよかったな<笑>学会の準備もそろそろ終わるようですねしかし宴が始まる前に私の方から簡単な演説をしなくてはなりませんあここみのエネルギー足りるかなご安心を全く問題ありませんあなたたちのおかげでエネルギーがとても早く回復しましたオイラたちも応援してるぞみなさんお疲れ様です本日は祝賀会へようこそついに我々と幕府軍の戦争は終わりメガリレーの廃止も見届けることができました稲妻の未来がどうなるのか私には予測できませんしかし私は明日天領奉行と和平交渉を進め和田積島の平和のために最善を尽くします皆さんのご尽力があったからこそこのような困難な戦いに勝つことができました皆さんには感謝していますこの祝賀会はここにいる全ての方に用意したものです苦労して勝ち取ったこの勝利をしっかりと楽しみましょう,うも順調で何の問題も起きなくて本当に良かった人は楽しい気持ちになると誰かに打ち明けたいという気持ちが高まる傾向にあるようです私のためにもう少し情報を集めていただいてもよろしいでしょうか天領奉行とファデュイの結託についていまだに決め手となる証拠がありません明日の交渉で何か起きないか心配なのですわかったオイラたちが調査してくるぜサンゴノミヤ様のおかげでワタツミ島に今の平和があるサイキンそうだな俺たちにとって一番の出来事といえば海に出て魚を取れるようになったことかな戦争をしてた時は海上に戦線がたくさんあったから近くで小魚やエビを取ることしかできなかった収穫がほとんどない時もあってみんな腹を空かせてたよ子供がそれで泣いているのにどうすることもできなかった毎晩腹がうめき声を上げ
眠ることもできずそのまま夜が明けたこともあるそれが今はようやく少しずつ良くなってきたんだ聞いたよメカジキ2番隊の隊長なんだってなこの戦いに勝つために手を貸してくれて本当にありがとうさっき取ったばかりのこの魚を君にあげよう受け取ってくれいやいや気にすんなって<笑>いいんだ君がいなかったら俺たちはまだ腹を空かせてたかもしれない恩はしっかりと返すそう産後の宮様に教えられてるんだ<笑>分かったじゃあこれは受け取っておくよありがとうな旅人他の人にも聞いてみようぜってらっしゃい見てらっしゃい新鮮な果物と野菜どれもお肉のお供にぴったりだよ天領奉行とハディンが結託していること私もその噂を聞いたけどそれ以上は何も知らないよでも兵士たちがそわそわしているのは私も感じてたわほらあそこの兵士を見てここ最近あの人なんだかおかしいのよ大きな声を張り上げながら長やりをずっと振り回しててね恐ろしいわ、はあ、せっかく戦争が終わったんだしもうこれ以上何も起きないといいんだけど私が知ってるのはこれだけよもし気になるのなら彼に聞いてみるといいわやっと手がかりを見つけたな早く行ってみようぜメカジキ二番隊の隊長そうだったよな渡辺島に戻ってきてたのかてっきり正体を見捨てて一人で逃げたのかと思ったぜおいらたちが逃げるもんかふん<笑>どうだか平和やら安定やらみんなそんなことばっか口にしてるが抵抗軍にとって一番大事なことが何なのか忘れてないよなそうだお前にまだ抵抗軍の兵士たる資格があるかどうか俺が試してやる俺に勝ったらお前たちの質問に答えてやるよおいおいなんかこの人とは会話がしづらいなどうするやるのかそういうことは俺に勝ってから言うんだな変クライオンヘッヘッヘッやったー強いさすが三五宮様が選んだお方お前にはまだ戦う意志が残っているようだもしかしたらお前なら俺たちを理解できるかもしれないメカジキ2番隊の隊長俺たちの仲間になってくれないか<笑>天領奉行とファデュイの結託は俺たちが流したガセだそそんなここみがずっと心配してたことなのにお前たちの嘘だったのかよどうしてそんなことするんだ一歩間違えればまた天領奉行と戦争になっちゃうんだぞそうそれこそが俺たちの望む結末だ和平交渉<笑>そんなことばかり考えてたら渡辺辰巳島に未来はない天領奉行が考えを変えないと誰が保証できる雷電将軍が次のメガリレーを発令しないと
She won't, because we already talked to her. No, you can't trust her. Because I trust her. No, I don't. そんなこと言って俺たちに武器を下ろさせ、一般人のように生活しろと言われても、そんなことできるわけないだろ。目を閉じると見えてくるんだよ。戦場で犠牲になった仲間の姿が、あいつらの姿がどうりに焼き付いて離れないんだ
平行賞の日ですね準備は整いましたかこちらへこれをあなたに昨晩書き下ろした虎の巻です今回の交渉は複雑ですが187を超える状況には至らないと判断しましたこれら状況の対策を全て書きましたのでそれを参考にして臨機応変に対応してくださいおぶっといどれどれ激しい言い争い戦いの火花放火作戦兵の分散投入人質の確保お多すぎるでも全ての状況の解決方法があるなんてそれだけでも心強いなそれは良かったです今回の和平交渉は非常に特別なもの渡辻島と幕府にとってとても重要なことですしかし渡辻島の兵士たちが不満を抱いている以上私たちは和平交渉において不利な状況に立たされています交渉を円満に終わらせるためにはより多くの手間がかかるでしょう渡辻島の荒人神の御子としてこの席を担わなければなりません私に力を貸していただけないでしょうかそれは良かったですでは出発しましょう お久しぶりです九条サラさん前に会ったのは戦場でしたねあああの時はお前のおかげで九十を飲まされたところでなんでお前もいるんだはい彼は今回の交渉の証人となります彼は私たちの戦いを最初から最後まで経験し現在の平
それから人員の往来と常備軍の所属問題についてだ以前までは我々が渡つみ島に行こうが渡つみ島の人間がこちらに来ようが厳重な尋問を受けてきたその結果お互いの交流がますます減り島々の間で商売をする商人もほとんどいなくなってしまった戦争が終わった今双方の貿易取引を担当する商人を社奉行から何人か選ぶことを提案する貿易取引はお互いに意思疎通を取らなければなりません双方の商人に参加させるべきです社奉行に完全に委ねることはできませんだが私の知る限り渡たつみ島は現在あらゆる種類の物資が不足している社奉行による統一管理はお前たちにとってもいいことだろう物資の不足についてはこちらが対処しますご心配なくそれに渡たつみ島は資源が豊富なため多くの商人がここへ来たいと願っていますましてやこういうことは神里家と相談するべきこと天領奉行はここまでの剣能は持ち合わせていないはずですよねだったらひとまず治安について話そう担当直入に話すが渡たつみ島の治安部隊を天領奉行の管轄下に戻したいと思っている当分の間それは不可能なことです不可能なことなどあるまい天領奉行が稲妻の治安を管理している以上渡たつみ島をこのまま例外にするわけには卑劣な苦情けめ貴様らはファディと結託し俺たち渡たつみ島の全てを奪おうとしてるんだろう野郎ども九条家を信じるな俺に続け<笑>九条様を守れ第十六条いやいや六十七条かそれとも七十三条あどれを使えばいいんだよ<笑><笑>一条ですしかしあなたたちが手を出す必要はありませんただかつ状況が変わりましたあなたたちは横で待機してくださいご安心をあなたたちの思いは理解していますあとのことは私に任せてください九条さんこのことについて我々渡辻島に説明をしていただけませんかああ少し待ってくれ全員私の調査が終わるまで手を出すなお前たち二人こっちに来い,いえお前たちは本当にファデュイと結託しているのかそれは。その結託とまでは何人かのファデイたちが渡たずみ島との戦争を引き延ばすために共に協力しようと言ってきたんですそれでそのどうせ害もないと思ったのでですが私たちは同意したわけではありませんただ彼らに渡たずみ島で大暴れをさせてから状況を判断しようと九条様私たちは彼らと結託なんてしていませんただ少し前に一度話をしただけですそれがなぜ渡たつみ島の人に知られたのかは分かりませんがもういい戻って罰を待つんだな何がどうあれそいつらはファデュイだ奴らが私たちにしたこともう忘れたのか協力どころか最初から関わり合いを持つべきではない相手だ奴らの目的は何だファデュイの主力はすでに稲妻から撤退しました私たちを訪ねたのは彼らの親分の敵討ちをするためだったようですあの女の部下か
復讐を果たし稲妻をまた混乱に導こうとしているのかいつか必ず私が奴らを全員捕らえるこの件に関しては確かに我々の問題だすまない私の管理不足でこのような局面をもたらしてしまった今一度和平交渉を続ける機会を<笑>もちろん九条さんがこのことをうまく処理できると信じていますよですが自分たちのことですら管理の行き届いていない天領奉行に渡積島の治安を預けるのはいささか不安が残ります返す言葉もないこの議題はひとまず置いておこう天領奉行の管理改善を済ませてからまたきちんと話し合いの場を設けさせてくれ商人に関することは私も社奉行と相談し双方が参加できるようにするなんだか九条サラの勢いが一気に弱まったなこれで交渉がうまくいくはずだ<笑>まさか渡たつみ島の軍師が戦いだけでなく交渉にも秀でていたとは次会う時はまたこうして座りながら話し合いをしたいものだ戦場でのお前は厄介すぎる今日はここまでにしよう私も戻って天領奉行の内部問題について徹底的に調査しなければならないパデュイの拠点はすでに私たちが潰しましたもうすぐ彼らから支援の要求連絡が入るでしょう相手に感づかれないようまずは彼らに従い現れたところを一網打尽にすることをお勧めします考えておく感謝するでは私はこれで次また会おう三五宮様我々は渡積島に戻ってからにしましょう。三宮様すべて知っていたのですかあなたたちがことを起こした原因すでに聞いています天領奉行が信じられないため和平交渉をせず戦い続けたいのでしょう結果から見ると確かに当てずっぽうで彼らの陰謀を見抜くことができましたですがあなたたちのやり方を認めるわけにはいきませんしかし三宮宮様我々は多くの仲間を犠牲にしてきましたこのまま足を止めてしまったら今までの努力が無駄になるのではこのまま戦争を続けることを望みます私が犠牲になっても構いません完全な勝利を得られるのならあなたたちの考えも理解はできますただしその考え方で他人を巻き込むようなことはしないでください戦時中悲しい出来事が多々あった反面勝利の味も経験してきましたあなたたちにとっては戦意をかきたてる経験だったでしょうですがあなたたちの見えないところで毎日苦しい思いをしながら生きてきた人々もいたのです渡積島の人々が平和を願うのは一人一人が戦争にたくさんの力を費やしてきたからです彼らはもう疲れきっていますあなたたちをもう一度あの日々に戻すわけにはいきませんしかし私は分かっていますすべてあなたたちのせいというわけではありません私の考え不足でしたあなたたちに戦う意思を持つよう伝えたのにそれをどう手放すか教えなかったのは私です三五宮様のせいではありません私たちの身勝手が招いたことです何にせよ軍法による処置を受けますはいでは
処置を言い渡しますより秘密軍隊を設立することに決めましたバタツミ島の安全を守り一切の危険を島から遠ざけてくださいそしてあなたたちと同じ考えを持つ者の加入を許しますですが訓練は非常に厳しいものになるためしっかりと頑張ってくださいねサンゴノミヤ様それはどういう今回の交渉から見て九条家も当分の間は平穏を保てないでしょう平和を望む者もいれば戦争を望む者もいます渡つみ島が平和を望んでいるとはいえ自分たちを守るくらいの力は必要ですあなたたちにまだ戦う意志があるのなら今日から厳しい訓練を受けてもらいましょう一人一人が戦いの場で幕府の武士を二人やっつけられる程度になるまでありがとうございます、サンゴノミヤ様。では、ゴロウのところで訓練を申し込んでください。今後は何が起きようと、自分勝手な行動は許しません。もし次またこのようなことがあれば、理由を問わず、弁解の余地がないことをお忘れなく。かしこまりました。今後は精一杯訓練に励みます。こんな機会を与えてくださり、誠にありがとうございます。では、私たちは、五郎様のところに行ってきます。はあ、やっとこれで適切な解決ができました。なんだかまた、エネルギーが減り始めたような気が。一緒に秘密基地へ行って休みませんかご苦労様でしたあなたのおかげでまたつみ島はまた平和を取り戻せましたはいゆっくりと回復していますしばらくすれば完全な状態に戻れるでしょうやはり人の多い場面は苦手です以前よりはだいぶ進歩しましたがそれでも人が多くなると少々慌ててしまいます交渉などは今度から五郎に任せるとしましょうそうでしょうかでも荒人神の巫女としてはまだまだ力不足が否めません以前は勝つことだけを考え渡たつみ島の安寧を維持し一人一人が楽しく生活できることを望んでいましたしかし今になってそれだけでは足りないことに気づいたのです人の願いは千差万別幸福の基準も無論異なります私の歩むべき道はまだまだ長いようですが問題ないでしょう一息に歩けないというのならゆっくりと歩いていけばいい今の私はまだまだ未熟者ですのでもう少しだけ渡たつみ島に残り私と一緒にいてくれませんかえんそうだっわすでえんのコーコミーストーリー。Ready to unlock Ito, Miko, and Ayato. The last one will be Ayato to complete the storyline for the event quest. To fully enjoy it. And then I will unlock both 
Ito and Miko squares at once and I will do them some other time. Now we move on to the event quest.線の物語はまた現れたか。そんな方法まで一緒とは印象。ふん。そうだね。確かに効率の高そうな方法だね。それなら、ゆくわきは筆跡の問題に悩まなくて済む。しかし、ゆくわきは以前すでに参院を読者
さあ頑張ってください珍玉先生今日書かれた字は目まぐるしい進歩を遂げていますきっと昨日の特訓が聞いたんですよダメだもう腕が上がらないこうなることが分かっていれば今までも書道の授業で小説を読んだりしなかったのに先ほど10分も休憩したところですよもう少し頑張ってください主任さすが我々の中で最も恐ろしい原稿催促をするお方ええ道理で八重様は面倒な作者に対していつも最後には主任を出向かせるのね恐ろしいぜちょっと見ない間に行くわけがまるで魂の抜け殻みたいな感じになっちゃってるぞ編集主任実は先ほどいい方法を見つけたんだみんなが直面しているこの苦境から抜け出せるかもしれないリーユエと稲妻では印象が広く使われていて一般的にサインと同等のものとして扱われるこの考えを応用すればサインをより簡単にすることができるはずだもちろん印象だけでは不十分だだから2つの要素でサインを構成するのはどうだいまずは個人の印象これは陳玉先生のサインを模型にして作る同時に僕が陳玉先生に美しくかつ書きやすいものをデザインする先生はそれぞれの小説にそのデザインを書くだけでいいそうですねええこの方法なら問題ないでしょう作者の直筆も入っていますし見た目も間違いなく良いものになりそうです本当かつまり僕は助かったのか主任思ったんですが以前現場でのサイン販売を諦めたのって作家先生のサインに時間がかかってしまうことを考慮したからですよねですがこの形でのサインなら現場でサイン販売ができるんじゃないでしょうかそれに全ての作家先生がこの形を採用すれば新玉先生のサインだけが浮いてしまうという事態も防げるはずですああ君たちさえ良ければ僕も喜んで他の作家先生にサインをデザインしよう印象の彫刻は拙者に任せるでござれ
それでは今から新刊即売会に出席される他の2名の作家先生に連絡してまいります白亜先生にサインを作っていただけるなんて光栄です俺の失明は複雑だからサイン販売には向かなかったんだこれでやっと夢が叶うよかったみんなこの案に賛同してくれたみたいだな何日にもわたって陳玉先生にはご苦労をおかけしてしまい本当に申し訳ございませんどうぞごゆっくりお休みになってくださいあとのことは我々にお任せをすでにサインの終わった小説については今後八重堂のイベントで特別特典として使わせていただきますねうーんこれでやっと解決ですねみんなのおかげで僕も小野寺さんも苦境から抜け出すことができたよ<笑>やっと自由になれたな外に行って新鮮な空気でも吸ってこいよこれからどうするんだ皆さんここにいらしたのですねあれ綾香と銀融やろうじゃないかなんでお前たちが一緒にいるんだ、Ooh, in in 実は先ほど姿の彩り祭会場で開かれる生け花稽古場の手配をしていたのですが牡蠣から奇妙な紙切れを見つけたのですその時こちらの銀融詩人の方がそばにいらっしゃってここ数日似たようなものを他にも見つけているのだと聞き2人であなた方を探していたのですでもこのお嬢さんが見つけた紙切れは僕たちが前に見つけたものとちょっと違うんだよねこちらですご覧くださいいままでのはしのながさもみんなおなじくらいだったのにこんどのはふたことでおわってるぞみじかいふたことだけどタイトルのよこにかかれているわけでもなければ。紙の真ん中に書かれているというわけでもないこの字の配置はまるでこの二言以外に紙にはまだ他の内容があると告げているようだねこの詩を言葉通りに解釈すると紙を水に入れれば真実がおのずと浮かび上がるとなるそれで一つ思い出したんだけど僕の家には古代の不思議な話をまとめた古い書籍があるんだその本によると水に触れると現れ乾くと消える特殊な墨汁があるらしいじゃあ試してみるちょうどこの近くに池があるみたいだよ。
に文字がたくさん浮かんできたぞ何が書かれてるか見てみようぜすると盗作だと言われていた歌の筆跡が溶け出していったあ何でだ印刷技術がまだ発達していなかった過去の時代では手書きの文字は湿気によって簡単に滲んでしまうものでした ですのでもしを長く保つため特殊な墨汁で書くか書いた後に防水の塗料を塗っていたんです特製の墨汁は作るのが大変でしたし塗料の方も楽な方法ではありませんでしたそれでも赤人の歌集は将軍様へ献上
立てる。The full story, yay! この物語の要は墨染めが歌集を笑うのを見た後葵の翁が読んだ歌にあるんだよ少女が小川で赤人の歌集を笑うシーンは普通の人からしたら全くわけのわからない光景さそれは葵の翁にとっても同じことで彼は墨染めの行動を理解できなかったその情景を見てもただ昔の友人を思い出しただけでも赤人を陥れた犯人からすれば話は違ってくるだろう彼だけは不安を感じていたもしもこの歌が将軍の目に触れれば赤人盗作事件の真相がバレてしまうかもしれないそうなったら身の破滅だからねだから彼は葵の翁を脅して歌を破り捨てるっていう強行手段に出たのさじゃあ葵の翁を脅したやつが。赤人を落とし入れた犯人なのかうえそいつが黒ノシだってそうこの刺繍は4編しかないけどちゃんと五河川の物語について語っているんだ詩に出てくる将軍はどう考えても河川じゃないし残りの登場人物を考えたらこの正体不明の謎の人物しかいないだろうお前たちに説明されてオイラもやっと分かったぞだけど僕は今別のことについて考えている五河川の物語は僕たちの周囲で発生したことと多かれ少なかれ関係があっただろうだったら現実においても黒主のような存在がいるんじゃないかな現実の黒主そういえばカズハがさっき何か思いついた様子だったけどカズハ確かにさっきからずっとだんまりだよなカズハに聞いてみようぜ予測だけどもしかして五河川物語が君に何か思い起こさせたかい確かに先ほどいくつか思い当たる節があったが拙者の家系にある古い話のことなのでござる無論皆に話してもよいが
これ以上皆を煩わせたくはないカズハオイラたちはお前の友達なんだ迷惑なんてことないから気にするな楓原さん失礼ですがそのことはもしかしてライデン五花殿と関係することでしょうかライデン五花殿ライデン五花殿なんだそれどうやら拙者も綾香殿も同じことを考えていたようでござるなこれはシャブ業とも関係のあること綾香殿皆に話してもよいだろうかここにいらっしゃるのは皆さん信頼できる方々ですお話しするのは構いませんですが説明が難しいことですのでまずは私からライデン五花殿についてお話ししましょう皆さんも知っての通りシャブ業は祭祀活動や文化の伝承を管理していますその中においては稲妻の鍛造技法も重要なものとなっておりますライデン五花殿とはかつて稲妻の最上位にあった5つのの炭蔵流派なのですこの5つの家系は刀鍛冶の名家でありながらシャブ業においても重要な官職についていましたしかし残念ながらライデン五花殿において現在に至って受け継がれているのは飴メノマ流のみそして一神殿は技法は失われてしまったもののその末裔はまだ存続しております楓原家こそが一心流派の末裔なのです和葉の家が身分の高い武家だっていうのは知ってたけどまさかシャブ業や刀鍛冶とも関係してたなんてなうむされどはるか昔のことにすぎぬ一心殿は拙者の曹速の代にはすでに没落していた曹速の無為無策に祖父は不満を抱えていたようでござる家業を再興させる方法を探るべく若い頃にテイワットを旅したそうだがそれも失敗に終わったそして拙者の代には唯一残っていた屋敷までもがなくなってしまったのでござる以前お兄様から聞いたことがございますライデン五花殿の没落はとても早くわずか数十年のうちにそのうちの三家が数々の不幸に見舞われやがて完全に姿を消したそうですこのように言うものもございますあれらの不幸はすべてライデン五花殿を断絶するために誰かが裏で操作していたのだととはいえライデン五花殿が完全に消失したというわけではありませんでしたのでこのような意見も結局はたただの噂とされましたうむ拙者もずっとそのように思っていたしかし拙者は曹祖父が若い頃に経験したある大事を知っているでござるその一件は拙者たち楓原一族だけでなく上里家のシャブ業における小さいも揺るがしかねぬものであった五花仙物語はまるであの一件の真相を暗示しているように思えたのでござるカズハあの一件って当時何が起きたんだよあの一件の確証を得るためにはまだ詳しく調査する必要がある明日の昼またここで落ち合うのはどうであろうかその時拙者の知る全てをお主らに話そう Ooh, two complete. Now for the last one.
Whoa! So many quests all of a sudden. <coughs> Uh, that's the last one of the main. I suppose these are the additional two. Which are... Yes, yeah, see, this is the last one and the last two are here. Ooh, the last one has some interesting rewards. The Shiro Commission gift. Oh! And this one has a exquisite gift furnishing. Aww. I could just complete the very last. The True Tales of the Violet Garden, Act 4. The palace died in black. Or I could go for the buyers to the statue of Her Excellency, the Almighty Narukami Ogosho, God of Thunder. All I, can, all I can say is that I have time for one more quest because I will have to then go and finish it tomorrow. Or this one that will probably open some uh, uh, event games. The only way to get there is by boat. Where is the closest boat? <coughs> oh.
世界を俺に答えているのか There is another game. <coughs>
Oh wow, that's interesting. Yes, the game. Yeah, I definitely need to acquire this one. <clears throat> Achieve victory on dire difficulty or higher. Those are not really voice acting quests, it's just fighting the enemies. I think I'll be needing Geo to get that. Or if I had Benti, but sadly I couldn't get Benti. I have to fight each and every one of them. That's the those are those quests. I will not complete those right now. There's no point to it. This one will open up another gaming. Following the traditions, florists use violet branches as a floral scene and combine it with five or more Inuzuna flowers. Beneath them both lies the base of pure white sand, which adds a touch of perfection to the potted courtyard. <coughs> Oh, I can put that inside my home. Sadly, the placing placing option still hasn't been fixed, so I can't do anything about that. Ooh, that's a lot, apparently. Wow. Oh, I like that one. <coughs> Unlocked in arrangement reveal. Oh, I have to follow all the this, this. Okay, so I need to cancel. It's this one. With 
this one. Main flower, front, left, a short champagne bloom. Front center, a medium high champagne bloom. Oh, wait. From right, a short champagne bloom. From left, a medium high champagne bloom. Champagne bloom, all of champagne bloom, so medium tall tall. Floral team completed. Ooh. Achieve victory in versus the mightiest warrior on a serious difficulty or higher. Complete the Fourth floral theme. Oh, I'll uh, the fourth floral theme. I'll probably get it tomorrow by myself. The 1500 Springtide Advent Show Force. I'll probably get it tomorrow. And the versus also tomorrow. I'll get to all of that tomorrow on my own time, and I'll be having the very last. Thank you. And I'll get thank you. Constellation, the very last one, and I'll try to get as much of this. Wow, so much. 
The only quest will be this one. Part, part 2, part 3, and part 4, I will complete that tomorrow. The versus, I will complete it tomorrow. This one. Talk to Kuyuza. ご そうか。ないに越したことはない。こたびの姿の彩り祭では、我ら天領奉行の務め。何かあれば私に言うといい。すごく忙しいみたいだな。何か大変なことでもあったのか大変というほどではない。ここ数日、列への割り込みや商品転
八重宮司様がとある専門家を派遣してくださったのだ専門家が誰なのかはわからないが大方鳴上大社か社奉行所属の者だろうと思って私も深くは聞かなかったもうすぐ来る頃だろう今回は宮司様がいてくださってよかった代理買い付けをしてくれる者を探すのは一苦労だからな何せ早起きの気力と人気商品をその手につかむための大きな体格が必要だからな早起きする気力と大きな体格あん何の音だそうかさて少し長いしすぎたな次の見回り地点へ向かわねばお前たちが姿の彩り祭を無事楽しめることを願っているぞ潰ろうとしただけなんだぞほんの少しだけだうい人形が買えなかったと知ったらあの天領奉行の天狗きっと説を捕まえるおい一体ミコはどんな風に言ったんだよこうなったらもう今月の給料を犠牲にして。購入できた人から買うしかない本当か助かったこれが節の給料袋だ節約して使うんだぞカズハのやつ今日は五ヶ線広場でオイラたちを待ってるって言ってたよな早く行こうぜあら、君たちも買えなかったのうーんおかしいわね私も今朝並びに来たんだけど購入できた友達から聞いた話ではその子は夜中から並んでて先頭からだいたい100人目くらいで買えたんだってでも私は彼女と150人くらいしか離れてなかったのそれなら私も買えたはずじゃないうーんやっぱり後で店の人に聞いてみるわ<笑>はあ、せっかく稲妻に来ることができた上早起きして駆けつけたのに結局手に入らなかった今回の初回販売思ったよりも量が少なかったな次はいつになるんだがまあせっかくここまで来たし代わりに何か他の記念品でも買うか。<笑>君たちのその表情どうやら今回発売の御嶽なるかみ主の御子と大御所様像が買えなかったみたいだね売ってくれるかって売るわけないだろう
こっちは苦労してやっと手に入れたんだ他を当たるんだな<笑>どうしようこのままだとおしまいだ買えなかったって人が結構いたぞもしかして店の人が数を間違えたんじゃないかうん天井屋に行って聞いてみようぜうん希望が全くないよりかはマシだ。申し訳ございません今朝は他の者に店番を頼んでいたもので詳細は分かりませんただ帳簿を見ると確かに300個売り出していますその後ろの人形は売ってくれないのか申し訳ございませんこれらは全て展示用の見本品でして<笑>皆さんそう落ち込まないでください今回この彫像が限定販売されたのはこの姿の彩り祭が初めてですしこの先また機会があるかもしれませんのでじゃあ次の発売っていつになるのよそれにこのお兄さんなんかはるばるモンドから来たのよ早くからずっと並んでて少なくとも私より50人は先だったその彼でさえ買えないなんてどう考えても数が合ってないんじゃないまあ俺は稲妻の祭りに詳しくないからあくまで感覚だが確かに売り切れるのが早すぎたとは思う申し訳ございません今朝の帳簿はもう何度も確認したのですがおそらく問題はないかとそうなら天領奉行の人に調査してもらおうかしら天領奉行だダメおやあなた方はあれこういうことってシャブ業の管轄だったのえっとそそうだこの件は我々が追って調査するだだから天領奉行に連絡する必要はない彼らはすごく忙しいからなうんうんおかしいぞなんでさゆは急にやる気になったんだしー天領奉行に報告されてしまったら九条サラはきっと切に事情を聞いてくるそしたら人形が買えなかったことがととにかくやむを得ない時が来るまでは。天領奉行には知らせるなそうねもう調査をしているのならとりあえずは結果を待つわまあせっかくここまで来たし人形が買えないなら他のを見てくるかご理解感謝いたします調査結果が分かり次第直ちにお知らせいたしますでも調査するって言ってもオイラたちには何の手がかりもないぞやっぱりお客さんたちの数え間違いなんじゃないか最初から最後まで並んでた証人みたいな人がいたらいいんだけどなせ説のことかでも説はずっと寝てて声うーんああ選び終えたよこれで頼む<笑>毎度ありまたのお越しをお待ちしております。毎度。あり。あ。思い出した。今朝。たくさんの。毎度ありを聞いた。え。何回だった。ちょうど三百回だったか。それは。ちょっと。
そんな数え方があるのかよ十六回のいびきはだいたい一分だそれに品物の準備とか箱を運ぶ時間を合わせたらえっとそう今だって販売開始からまだ4時間しか経ってないんだからきっと数に問題があるつつまり本当なら説が今起きたとしてもまだ変えるかもしれなかった多分ととにかく任務が失敗したのは悪者が細工していたからで。説がサボったせいじゃないじゃあ一体誰がそんなことを今回は購入方法も厳しく一人一つしか買えない上に身分まで登録しなければならなかっただから一人が多く買うのは無理だサラたちが町の警備をしてるから。列に割り込むやつはいなかったはずだよなもしこれが悪いやつの仕業ならきっとその人形を高値で売ろうとするはずだよなさっき苦労して手に入れたって言ってた人に聞いてみようぜ何か手がかりが見つかるかもしれない。見たけなるかみぬしのみこと大御所様像を変えた秘訣を教えてほしいだってふん<笑>誰が教えるかえなんでだよお前の人形を取ろうとしてるわけじゃないのに聞くな言えないもんは言えないんだどうしてどうどうしてそれをえああそうだわ我々は専門家ああそうかもう知ってるんだったら仕方ないだが他のやつには言うなよ俺は朝早くから並びに来たがちょうどはとっくに売り切れてたんだ悔しかったから天井屋の裏口に行って次の販売がいつになるか店員に聞こうとしたそしたら何箱も外に運んでるのが見えたんだ何をしてるのか聞こうとしたがその時なあそうだだが俺は金を払ったぞ店員から正式に買い取ったんだ正式な取引だったかどうかはお前が決めることではないなあこれは天領奉行姿の彩り祭に乗じ買い占めをして高値で売ろうとする者がいるとの知らせを受けたたとえこれらの彫像が戦略物資ではなく市場によって価格が上下するものだとしても内部者が職務権限を不正に利用して取引記録を偽造し品物を横領したことは完全なる違法行為我々はすでに天井屋を調べた帳簿に間違いはなかったが銭箱の中に石が入ったモラ袋が2つあったそそんな証拠品としてその御嶽鳴神主の御子と大御所様像を押収するそれからお前の損失分については犯人を捕まえ次第全額返金するはあ分かったまさかそんなことまでしてたなんてまさかこんな早くこいつらの動きに気づくなんてな我々も先ほど情報を得たばかりなのだまだ犯人を捕まえられるほどの人手は集めていないんそちらはふえ捕まるほう宮司様が呼んだ専門家かなぜずっと会えないのか疑問に思っていたがえっと説たちは人形あ
御嶽鳴神主の御事を大御所様像の数が合わないことの調査をしてたそうかご苦労だっただがこの件は天領奉行が引き受けるもう問題はないだろううん,んその実は御嶽鳴神主の御事そうなのかそれは本当にご苦労だったでは御嶽鳴神主の御事大御所様像はどこにそうそうそう左右は一晩中定員の方を調査してたんだそれで戻ってきた時にはもう販売が終わっちゃっててそそうそれがなかったら説は変えてたそうか結局変えなかったのかうえすまないこの件は悪事によるもの今は速やかに逮捕計画を立てることが最優先事項だそんなに自分を責めることはないうん情報によれば容疑者はすでに会場の近くで高値の転売を始めているようだだが場所は巧みに隠されており動きも慎重直接突入すれば躍起になって証拠を破壊するかもしれない秘密裏に包囲するには誰かが奴らの注意を引く必要があるが夜通し調査をしていたというのならそのものの詳細を知っているはずだな奴の信頼を得るにはお前たちが適任者と言えよう皆の者天領奉行に力を貸してはくれないかえっう,うんセツたちに任せておけはははあ誰からの紹介で来た今は特殊な状況で他の曲からの紹介以外は断ってるんだやっぱりあいつかまああいつも品物を買った客の一人と言えるか先に言っておくがこの商品は品薄なんだ他と同じ価格で買えると思うなよまた値上がりしたのかたったの数時間しか経ってないはっ買いたくねんなら別に構わない価格はまだまだ上がるんだ急ぐ必要がなければもっと上げてたぜとにかくここ以外で買えるところなんてねえやうえっともう少し握りをしよう。ぐだぐだ言ってないでお前が思う値段を言えそれっぽっちの金ただで渡すのと何も変わらねえじゃねえかう
いいだろうでは品物を引き渡す時間を決めよう待ったおいらまだ値段が高いなって高いはっあと何日かしたらもっと高くなるぞ冷やかしか買う気もねえなら時間を無駄にさせるんじゃねえよ騒がせやがって場所を変える時間もなくなったじゃねえかその必要はない横領罪と取引偽造罪で逮捕する証拠は出揃っている我々と共に奉行所へと来てもらおう天領奉行いつの間にまさかさっき巡りをしてた時にヒヒ<笑>神妙にお縄につけ皆の手助けに感謝する奴が品を隠していた場所も割れ早速応酬に向かっているよしこれで天井屋の方も確認が終わったらまた列に並んで帰るよな今度こそ任務を達成しないとおそらくそれはできない押収した品物は証拠として奉行所が保管するしばらくは売ることができないだろうそそんなこのことを天使に伝えてきてくれないか私は奉行所へ戻り状況を確認してくるサラは何も言わなかったけど悲しんでるはずだよなう本当にもう方法はないのかああ、今日はこれで終わりだね。ここまでで終わりだね。ここまでで終わりだね。ここまでで終わりだね。ここまでで終わりだね。ここまでで終わりだね。ここまでで終わりだね。ここまでで終わりだね。ここまでで終わりだね。ここまでで For everyone who stayed until the very end, I really appreciate it. I'll see you tomorrow then. See ya. <laughs>